حضرت اس اعتراض کو رد فرما دیں کہ درگاہ شریف پر چادر چڑھانے کے بجائے کسی غریب کو کپڑا پہنا دو درگاہ شریف پر چادر چڑھانا یہ بھی مستاب ہے اور غریب کو کپڑا پہنانا یہ بھی اچھا کام ہے مستاب ہے یہ کہنا کہ غریب کو کپڑا پہنا دے اس کے بجائے استعما مراتے یا سنت میں جماعت پر اعتراض اور انکار کی بو آتی ہے مراتے یا سنت میں جماعت پر انکار کرنا بلا وجہ یہ خام اپنے آپ کو اہل سنت پہ جماعت سے دور کر رہا ہے اور ان کی مخالفت کا شائبہ ہے اور بہابیوں کی آباد کے ساتھ اپنی آواز ملانا ہے دونوں کام مستحسن ہے جس کو اور چادر چڑھانا یہ بڑی عرف سے ناواقف ہے جس نے یہ بات کہی اور ظاہر ہے عرف سے چادر چڑھانا اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس صاحب مزار سے واقف ہوں اور اس کے مزار پر آئیں اور اس کے وسیلے سے دعا کریں اس کی روح آنے والے سننے کی طرف پہ توجہ ہو اور اس کا فیضان اس کی طرف اس پر اس کا فیضان ہو ایسا ہی ہے جیسے مسجدیں بنانا قبر پر ناجائز ہے اور قبر کی طرف نماز پڑھنا یہ ناجائز ہے لیکن ولی کی قبر کے نزدیک مسجد بنانا یہ دستور قدیم سے جب سے مسلمان ہیں حضور کی امت کے مسلمان اور حضور کی امت سے پہلے کے مسلمان جب سے مسلمان ہیں ان کا یہ دستور ہے کہ اولیاء کی روح کے فلوس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ ان کے قبل کا فیض ہماری طرف متوجہ ہو کے قریب مسجدیں بناتے ہیں اور وہاں نمازیں پڑھتے ہیں قرآن خود اس پر شاہد ہے جلد تخدن نہ رہی مسجد کہا جب معلوم ہوا اور اس زمانے میں کہ جو اہل حکومت تھے انہوں نے کہا خدا کی قدم ہم تو ان کے خار کے قریب قبروں کے قریب مسجد بنائیں گے یہ ہر زمانے سے چلا آ رہا ہے اسی طرح اسی طرح سے یہ چادر ڈالنا اس کی نظیر ہے اور بہت ہلکی نظیر ہے کہ چادر ڈالنے سے بزرگ کی تعظیم اس کی روح پرفتو کا فیض حاصل کرنا اور پھر یہ چادر بزرگ کو نہیں دی جاتی ہے بلکہ یہ چادر غریب ہی کو دی جاتی ہے تو اس سائڈ کا چاہرانہ سوال کا جواب ہو گیا کہ چادر ڈال دے سے بہتر یہ ہے کہ کسی غریب کو بڑا پہنا دے وہ چادر غریب چادروں کے لیے عرفت دلالت عرف سے ان کے لیے نظر ہوتی ہے اور وہ غریب مجابروں کا حق ہے جس پر ظلمن جو 
خان خا کے متولی ہیں اس پر قبضہ کر لیتے ہیں یہ ان کا اپنا فیر ہے اپنا عذاب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس چادر سے غریب مجاوروں کو رقرا فقرا کو فائدہ ہو